வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடி டபிள்யூ அகாடமி வரப்போகிற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ தேர்வுகளுக்காக ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது தேர்வு அறுபத்தி இரண்டு இந்த தேர்வு அறுபத்தி ரெண்டை பற்றி டீட்டெயில்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மற்றும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னென்னா குரூப் ஒன்னுக்கும் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமுக்கு இதே சிலபஸ் தான் சொல்லிட்டாங்க நம்ம அந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்குள்ளேயே இந்த சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ ஒரு கல்ல ரெண்டு மாங்காய் மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒதுக்கி முதல் கேள்விக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் கொடுக்குற சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கவனமாக காதில் வாங்கிக்கோங்க நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்க ஆரம்பிக்கிறீங்க சார் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் கண்டிப்பாக ப்ரைவேட் மோடுக்கு போகாதில்ல பப்ளிக்காகவே முடிச்சு கொடுத்துருவீங்களே அப்படின்னு கேட்குறீங்க நண்பர்களே எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் ப்ரைவேட் மோடுக்கு போகாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் போடுற அனைத்து டெஸ்ட்டுகளுமே பப்ளிக் மோடில் தான் இருக்கும் சார் பப்ளிக் மோடில் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் போட்டுட்டு டாப்பிக்கை ஃபுல்லாக ப்ரைவேட் மோடில் கவர் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கூட சில பேர் ரொம்ப நூதனமான முறையில் கேள்விலாம் கேட்குறீங்க நண்பர்களே உங்களுக்கு அந்த சந்தேகமே வேணாம் எக்காரணத்தை முன்னிட்டு இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் ப்ரைவேட் மோடுக்கு போகாது ஃப்ரீயாக பப்ளிக்காக இந்த சிலபஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முடிச்சு கொடுத்துருவேன் நண்பர்களே இப்போ நம்ம டெஸ்ட்டு அறுபத்தி ரெண்டை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதுலேயும் குறிப்பாக தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ள புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி இது தேர்வு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று அதாவது புது சிலபஸின்படி நம்ம பார்க்குற இருபத்தி ரெண்டாவது தேர்வு தலைப்பு இது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள டெஸ்ட்டுகள்லாம் நீங்கள் எங்கே போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ டூ ஏ நியூ சிலபஸ் வைஸ் வீடியோஸ் இதில் நாங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக தொகுத்துருக்கோம் இந்த டெஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது நாங்கள் ஏற்கனவே அறிவிச்சிருந்த வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை அப்படிங்கிற பாடத்தலைப்பு எப்படி இந்த தேர்வுக்கான பாடப்பகுதியை முன்னாடியே அறிவிச்சிருந்தோமோ அதே மாதிரி நம்ம அடுத்து என்ன தலைப்பில் தேர்வுகளை பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டு முடியும் பொழுதும் நான் சொல்லியிருக்கேன் நண்பர்களே இப்போ நம்ம டெஸ்ட்டு அறுபத்தி ரெண்டை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக குறைஞ்சபட்சம் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது டெஸ்ட்டுகளை முழு சிலபஸையும் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு தரவாக பார்த்து முடிச்சிருவோம் நண்பர்களே இந்த டெஸ்ட்டில் வர கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி படிக்கிறது தான் நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக பரிந்துரைக்கிறேன் ஆனால் நிறைய பேர் சார் எங்களுக்கு எழுத நேரம் இல்லை இந்த டெஸ்ட் பிடிஎஃப்கள் எங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நேரம் ரொம்ப மிச்சமாகும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க நீங்கள் இந்த டெஸ்ட் பிடிஎஃப்களை எப்படி பெறணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஒரே ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் சார் ஐ நீட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு இந்த பிடிஎஃப்களை நீங்கள் எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிற வழிமுறையை நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சொல்கிறேன் வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை முதல் கேள்வி ஒரு பொருளில் அடங்கியுள்ள மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றல் டேஷ் எனப்படும் விடை ஒரு பொருளில் அடங்கியுள்ள மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றல் வெப்பம் எனப்படும் பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் தேவையில்லை இந்த கேள்விகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ரொம்ப கோர்வையாக தொகுக்கப்பட்டிருக்கு எந்த எக்ஸ்பிளனேஷனும் இல்லாமலே வெறும் கேள்வி பதில்களை நீங்கள் வரிசையாக தொடர்ச்சியாக கவனிச்சிங்க அப்படின்னாலே இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு புரியும் அது மாதிரி தான் அந்த கேள்விகள் நாங்கள் தொகுத்துருக்கோம் இரண்டாவது கேள்விக்கு போகலாம் வெப்பத்தை அளக்க பயன்படும் அழகு என்ன சார் ஜூலையும் காணும் கேள்வினையும் காணும் செல்சியஸையும் காணும் நாங்கள் எதை சார் விடையாக தேர்ந்தெடுக்கிறது வெப்பத்தை அளக்க பயன்படும் மற்றும் ஒரு அழகு கலோரி இதுவே வெப்பத்தின் எஸ்ஐ அழகு என்ன அப்படின்னு கேட்டா வெப்பத்தின் எஸ்ஐ அழகு ஜூல் வெப்பம் என்று சொன்னாலும் வெப்ப ஆற்றல் சொன்னாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் வெப்ப ஆற்றலின் அழகு ஜூல் ஆற்றலின் அழகே ஜூல் தான் வெப்பத்தின் அழகு என்னன்னு கேட்டாலும் அதுக்கு ஜூல் தான் விடை வெப்பநிலையை துல்லியமாக கணக்கிடும் கருவி எது வெப்பம் வேற வெப்பநிலை வேற வெப்பநிலையை துல்லியமாக கணக்கிடும் கருவி எது விடை வெப்பநிலை மாணி ஒரு பொருள் எந்த அளவு வெப்பமாக அல்லது குளிர்ச்சியாக உள்ளது என்பதனை அளவிடும் அளவுக்கு என்ன பெயர் இதற்கு பெயர் தான் வெப்பநிலை அப்படின்னு பெயர் ஒரு பொருளின் வெப்பம் அல்லது குளிர்ச்சியின் அளவீடு தான் வெப்பநிலை வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அழகு என்ன விடை செல்சியஸ் ஃபாரன் ஹீட் போன்றவை எதை அளவிட பயன்படுகின்றன விடை இதுவும் வெப்பநிலையை அளவிட பயன்படுபவை தான் வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அழகு கெல்வின் செல்சியஸ் ஃபாரன் ஹீட் அப்படிங்கிற இந்த அழகுகளை கொண்டும் நாம் வெப்பநிலையை அளக்கலாம் செல்சியஸ் என்பது வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை முன்னர் இது சென்டிகிரேடு என்று அழைக்கப்பட்டது செல்சியஸ் சென்டிகிரேடு கூட சொல்லலாம் வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் உள்ள இரு ப
வெப்பமானது எந்த திசையில் பாய்கிறது என்பதை நிர்ணயிப்பது எது விடை வெப்பநிலை தான் அதை நிர்ணயிக்குது வெப்பம் எந்த திசையில பாயணும் அப்படிங்கிறத வெப்பநிலை தான் நிர்ணயிக்குது சரி நீரின் கொதிநிலை எவ்வளவு நீரின் கொதிநிலை ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ரைட் கொதிநிலையில் உள்ள நீரை மேலும் வெப்பப்படுத்தும் போது நீரின் வெப்பநிலை என்னவாகும் விடை மாறுவதில்லை எந்த வெப்பநிலையில் நீர் கொதிக்க துவங்கி வெப்பநிலை நிலையாக இருக்கிறதோ அந்த வெப்பநிலைக்கு என்ன பெயர் அதுக்கு பேர் தான் நீரின் கொதிநிலை அப்படின்னு பேரு நீரின் கொதிநிலை எவ்வளோ நூறு டிகிரி செல்சியஸ் ரைட் சாதாரணமாக அரை வெப்பநிலையில் உள்ள நீரின் வெப்பநிலை என்ன விடை முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் சுமார் முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் நீர் கொதித்து நீராவியாக மாறும் வெப்பநிலை என்ன ரொம்ப எளிமையான கேள்வி நூறு டிகிரி செல்சியஸ் இதுவரை காற்றின் அதிக வெப்பநிலையாக அறியப்பட்டிருப்பது எது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கு டேர்ம் டூல முதல் லெசனு அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயே கூடுதலாக என்ன தகவல் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் லிபியா அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு நாள் காற்றின் வெப்பநிலை ஐம்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாக இருந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க புவியில் பதிவு செய்யப்பட்ட மிக உயர் இயற்கை வெப்பநிலை என்ன அப்படின்னு ஏழாம் வகுப்பு புதிய அறிவியல் டேர்ம் டூ புத்தகம் முதல் பாடத்தில் ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஐம்பத்தி ஒன்பது அதுவும் அதே தான் மீனிங்கு இங்கே ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷனில் எது வருதோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம புக்கில் இந்த மாதிரி நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இந்த எண்களை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு டிகிரி செல்சியஸுங்கிறது நூற்றி முப்பத்தி நான்கு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஆறு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க செல்சியஸை எப்படி ஃபேரன் ஹீட்டாக மாற்றுறது செல்சியஸை எப்படி கெல்வினாக மாற்றுறது இல்லை ஃபேரன் ஹீட் எப்படி கெல்வினாக மாற்றுறது கெல்வின் எப்படி ஃபேரன் ஹீட்டாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஃப்யூச்சரில் நம்ம பார்க்கலாம் பின்னாடி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் லேஸாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த விடையை நீங்கள் ரொம்ப எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி புவியில் பதிவு செய்யப்பட்ட மிக குறைந்த இயற்கை வெப்பநிலை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் மைனஸ் தொண்ணூத்தி நான்கு புள்ளி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது மைனஸ் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு ஆறு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் பூமராங் நெபுலாவில் நிலவும் பிரபஞ்சத்தின் மிக குறைந்த நாம் அறிந்த வெப்பநிலையே டேஷ் ஆகும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபெமிலியரான கேள்வி விடை அதை தான் நம்ம ஒரு கேள்வின்னு சொல்கிறோம் ஒரு கேள்வின் என்பது மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸு அது மைனஸ் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு ஏழு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்டார்டிக் கண்டத்தின் தோராய வெப்பநிலை என்ன விடை மைனஸ் எண்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் நீரின் உரை நிலை என்ன ரொம்ப எளிமையான கேள்வி ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் நமது உடலின் சராசரி வெப்பநிலை எவ்வளவு சராசரி வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் ஒரு நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்காது சராசரியாக முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் ஃபேரன் ஹீட்டில் தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஆறு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் தனி சுழி வெப்பநிலை என்பது டேஷ் அதுதான் ஜீரோ கெல்வின தான் நம்ம தனி சுழி வெப்பநிலைன்னு சொல்கிறோம் மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ் நானூற்றி ஐம்பத்தி இருபதாவது கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை யாராக கூற்று ஒன்று ஒரு பொருளில் உள்ள அணுக்கள் எவ்வளவு வேகத்தில் இயங்குகின்றன அல்லது அதிர்கின்றன என்பதை பொறுத்ததே வெப்பம் ஆகும் இது சரியா தவறா வெப்பமானது வெப்பநிலையை மட்டுமல்ல ஒரு பொருளில் எவ்வளவு மூலக்கூறுகள் உள்ளன என்பதையும் பொறுத்தது இது சரியா தவறா விடை இரண்டு மட்டும் சரி இரண்டாவது கூற்றில் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு பாருங்கள் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரி முதல் கூற்றில் என்ன தவறுனா நான் அண்ட்லைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் வெப்பமாகும் அப்படின்னு இந்த டெஃபினிஷன் வெப்பநிலைக்கானது ஒரு பொருளில் உள்ள அணுக்கள் எவ்வளவு வேகத்தில் இயங்குகின்றன அல்லது அதிர்கின்றன என்பதை பொறுத்தது தான் வெப்பநிலை சரி 
இப்போ இந்த வெப்பநிலைக்கும் வெப்பத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடை நம்ம ரொம்ப நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் இருந்து நிறைய கேள்விகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க நம்பர் ஒன் வெப்பநிலையானது மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்க ஆற்றலை குறிப்பிடும் ஓர் அளவீடு ஆகும் இது சரியா தவறா நம்பர் டூ வெப்பம் என்பது ஒரு பொருளில் அடங்கியுள்ள மூலக்கூறுகளின் மொத்த இயக்க ஆற்றலை குறிப்பிடும் ஒரு அளவீடு ஆகும் இது சரியா தவறா விடை இரண்டும் சரி சராசரி இயக்க ஆற்றல் மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் அப்படின்னா வெப்பநிலை அடங்கியுள்ள மூலக்கூறுகளின் மொத்த இயக்க ஆற்றல் அப்படின்னா அது வெப்பம் ஒரு பொருள் அதிக வெப்பநிலையை கொண்டிருந்தால் அப்பொருளில் உள்ள மூலக்கூறுகள் இயங்கி கொண்டிருக்கும் வேகம் டேஷ் விடை அதிகம் ஒரு கிராம் நீரின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் உயர்த்த பயன்படும் வெப்ப அளவு டேஷ் எனப்படும் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கேள்வி இது என்ன விடை விடை ஒரு கலோரி எனப்படும் ஒரு பொருளின் டேஷ் வெப்ப ஆற்றல் பாயும் திசையை தீர்மானிக்கிறது ஏற்கனவே ஒரு குளூ கொடுத்துட்டேன் நான் ஒரு பொருளின் வெப்பநிலை தான் வெப்ப ஆற்றல் பாயும் திசையை தீர்மானிக்கிறது எப்படி ரெண்டு பொருள் இருக்கு என்கிட்ட ஒரு பொருளோட வெப்பநிலை வந்து தொண்ணூறு டிகிரி செல்சியஸ்னு வச்சுப்போம் இன்னொரு பொருளோட வெப்பநிலை வந்து முப்பது டிகிரி செல்சியஸ்னு வச்சுப்போம் ரெண்டு பொருளையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடரா மாதிரி வைக்கும் பொழுது வெப்பமானது பரவும் எப்படி ஒரு நீர்வீழ்ச்சியில் நீர் மேலிருந்து கீழே விழுதோ அது மாதிரி அதிகமாக உள்ள வெப்பநிலை அந்த பொருளிலிருந்து வெப்பநிலை குறைவாக உள்ள பொருளுக்கு வெப்பம் பரவும் ஆகவே வெப்பம் பாயும் திசையை தீர்மானிப்பது வெப்பநிலை ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளின் வெப்பநிலையை பாதிக்குமானால் அவை இரண்டும் டேஷில் உள்ளன விடை ஆப்ஷன் ஏ அவை இரண்டும் வெப்ப தொடர்பில் உள்ளன வெப்ப தொடர்பில் உள்ள இரு பொருட்களின் வெப்பநிலையும் சமமாக இருந்தால் அவை டேஷில் உள்ளன விடை வெப்ப சமநிலையில் உள்ளன வெப்பமானது திண்ம பொருள்களை என்ன செய்கிறது விடை விரிவடைய செய்கிறது ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது அது விரிவடைவதை அப்பொருளின் வெப்ப விரிவடைதல் என்கிறோம் என்னது வெப்ப விரிவடைதல் ஒரு திண்ம பொருளை சூடுபடுத்தும் போது அது எவ்வாறு விரிவடைகிறது விடை அனைத்து பக்கங்களிலும் விரிவடைகிறது அதை எப்படி சொல்லலாம்னா நீளம் பரப்பளவு கன அளவு ஆகியவை அதிகரிக்கும் நீளத்தில் ஏற்படும் அதிகரிப்புக்கு என்ன பேர்னா நீள் விரிவுன்னு பேரு பருமனில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு பரும விரிவு அப்படின்னு பேர் வெப்ப கடத்து திறன் அடிப்படையில் கண்ணாடி ஒரு டேஷ் விடை அருதிர் கடர்த்தி சமையலறை மற்றும் ஆய்வகங்களுக்கு பயன்படுத்தும் கண்ணாடி பொருட்கள் எவற்றால் உருவாக்கப்படுகின்றன விடை போரோசிலிகேட் கண்ணாடி அதுக்கு இன்னொரு பேரு பைரக்ஸ் கண்ணாடி அப்படின்னு பேரு முப்பத்தி ஓராவது கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க நம்பர் ஒன் மின் கம்பங்களுக்கு இடையே உள்ள மின்சார கம்பியானது கோடை காலங்களில் நேராகவும் குளிர்காலங்களில் தொய்வாகவும் உள்ளதற்கு காரணம் வெப்பமாகும் இது சரியா தவறா நம்பர் டூ வண்டி சக்கரத்தில் இரும்பு வளையத்தை பொருத்துவதற்கு வெப்பமே உதவுகிறது இது சரியா தவறா விடை இரண்டு மட்டும்தான் சரி கூற்று இரண்டு ஒரு தடவை மறுபடியும் படிச்சுக்கோங்க அது சரி ஒன்றில் என்ன தவறுனா மின் கம்பங்களுக்கு இடையே உள்ள மின்சார கம்பியானது கோடை காலங்களில் நேராகவும்னு சொல்லியிருக்கேன் கோடை காலங்களில் இது தொய்வாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா வெப்பத்தால் கம்பிகள் விரிவடையும் விரிவடையும் பொழுது கம்பிகள் சற்று தொய்வாக இருக்கும் குளிர்காலங்களில் தொய்வாகமும்னு கொடுத்துருக்கேன் குளிர்காலங்களில் அது நேராக இருக்கும் மொத்தத்தில் இந்த நிகழ்வுக்கு காரணம் வெப்பந்தான் வெப்பநிலை மாணி வெப்பநிலையை எதன் மூலம் கணக்கிடுகிறது விடை வெப்ப விரிவாக்கத்தின் மூலம் மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றலை அளக்க அளக்கிறது ரொம்ப சிரமம் அதனால வெப்ப விரிவாக்கத்தின் மூலம் தான் வெப்பநிலை மாணிகள் வெப்பநிலையை கணக்கிடுகின்றன முப்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி வெப்பத்தினால் ஏற்படும் விளைவுகளை நாம் எதில் காண முடியும் விடை திண்மத்திலையும் காணலாம் திரவத்திலையும் காணலாம் வாயுவிலும் காணலாம் ஆகவே இவை அனைத்தும் என்பது சரியான விடை வெப்பநிலை மாணிகளில் நிரப்பப்படும் திரவம் என்ன 
விடை பாதரசத்தை நிரப்பலாம் அல்லது ஆல்கஹாலை நிரப்பலாம் ஆகவே ஏ அல்லது பி ஏ மற்றும் பி இல்லைங்க ஏ அல்லது பி ரெண்டுலேயே அதான் ஒன்று முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க நம்பர் ஒன் வெப்பநிலை மாணிகளில் பாதரசம் அல்லது ஆல்கஹால் நிரப்பப்படுவதன் காரணம் அவற்றின் வெப்பநிலைகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் அவை திரவ நிலையிலேயே தொடர்ந்து காணப்படுகின்றன இது சரியா தவறா நம்பர் டூ மேலும் சிறிய அளவில் வெப்பநிலையில் ஏற்படும் மாறுபாடும் அத்திரவங்களின் கன அளவில் மாற்றத்தினை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக உள்ளது இது சரியா தவறா விடை இரண்டும் சரி இரண்டு கூற்றுகளையும் மறுபடியும் ஒரு தடவை படிங்க வெப்பநிலை மானியில் உள்ள திரவங்களின் டேஷில் ஏற்படும் மாற்றத்தினை அளப்பதன் மூலம் வெப்பநிலை அளக்கப்படுகிறது விடை கன அளவில் ஏற்படும் மாற்றம் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையெல்லாம் மாறாது சரிங்களா மூலக்கூறுகளின் இயக்கம் வேணா மாறும் மூலக்கூறுகளின் அதிர்வுறும் தன்மை வேணா மாறும் மற்றபடி மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையெல்லாம் மாறாது பாதரசத்தின் பண்புகள் குறித்த வாக்கியங்களில் ஒன்று மட்டும் தவறானது அது எது வீடியோ பாஸ் பண்ணிங்க ஒன்று மட்டும் நான் தவறாக கொடுத்துருக்கேன் அது எதுன்னு கண்டுபிடிங்க விடை ஆப்ஷன் ஏ பாதரசம் ஒளி ஊடுருவாதது மற்றும் பளபளப்பு தன்மை அட்டை நான் கொடுத்துருக்கேன் பளபளப்பு தன்மை உள்ளது ஆப்ஷன் பி சி டி ஆகியவை மிக சரி வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் படிங்க அடுத்த கேள்வி மிக முக்கியமானது பாதரசத்தின் கொதிநிலை என்ன விடை முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை மாணிகளில் பாதரசம் பயன்படுறதுக்கு இதுவும் மிக முக்கியமான காரணம் மிக அதிக கொதிநிலையை கொண்டது பாதரசம் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் அதே மாதிரி பாதரசத்தின் உரைநிலை மிகவும் குறைவு அது என்னங்கிறத அடுத்த கேள்வி பாதரசத்தின் உரைநிலை என்ன விடை மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் அதிக நெடுக்கத்திலான வெப்பநிலைகளை அளக்க பயன்படுவது எது அதிக நெடுக்கம் அப்படின்னா பாதரசம் மிக குறைந்த வெப்பநிலைகளை அளக்க பயன்படுவது எது இதற்கான விடை ஆல்ககால் ஆல்ககாலின் உரைநிலை என்ன பாதரசத்தை விட ஆல்ககாலின் உரைநிலை இன்னும் குறைவானது மைனஸ் நூறு டிகிரி செல்சியஸுக்கும் குறைவானது ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை உயர்விற்கு ஆல்ககாலின் விரிவடையும் தன்மை பாதரசத்தை விட டேஷ் விடை அதிகம் இந்த ஆல்ககாலை அதிக அளவிற்கு வண்ணமூட்ட முடியும் அதனால் கண்ணாடி குழாய்க்குள் இந்த திரவத்தினை தெளிவாக காண இயலும் இது ஒரு அட்வான்டேஜ் மருத்துவ வெப்பநிலை மானியில் எத்தனை அளவுகோள்கள் காணப்படும் எத்தனை ஸ்கேல்ஸ் இருக்கும் விடை இரண்டு மருத்துவ வெப்பநிலை மானியில் காணப்படும் அளவுகோள்கள் என்னென்ன விடை ஒரு ஸ்கேல் செல்சியஸ் மற்றும் ஒரு ஸ்கேல் ஃபேரன் ஹீட் மருத்துவ வெப்பநிலை மானியில் இரு அளவுகோள்களில் மிக துல்லியமான அளவுகோள் எது விடை ஃபேரன் ஹீட் அளவுகோள் ஃபேரன் ஹீட் அளவீடானது செல்சியஸ் அளவீட்டினை விட நுட்பமானது என்ற காரணத்தினால் உடலின் வெப்பநிலையானது எஃப் இல் அளக்கப்படுகிறது அதாவது ஃபேரன் ஹீட்டில் அளக்கப்படுகிறது மருத்துவ வெப்பநிலை மானியால் அளக்க முடியும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை என்ன மிக முக்கியமான கேள்வி விடை முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ அது அளக்கும் தொண்ணூத்தி நான்கு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் சொல்லலாம் மருத்துவ வெப்பநிலை மானியால் அளக்க முடியும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை என்ன நான் இங்கே குறைந்தபட்ச அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அதிகபட்ச வெப்பநிலை என்ன விடை நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது ஒன் நாட்டி எயிட் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் மருத்துவ வெப்பநிலை மானியை கொண்டு அளவிட தொடங்கும் முன் பாதரச மட்டம் எவ் வெப்பநிலைக்கு கீழ் இருக்க வேண்டும் விடை முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸுக்கு கீழ் இருக்கணும் மருத்துவ வெப்பநிலை மானியை பயன்படுத்தும் போது மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் ஒன்று மட்டுமே சரியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அது எது வீடியோ பாஸ் பண்ணிங்க ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் சரியாக கொடுத்துருக்கேன் அது எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுருங்க விடை ஆப்ஷன் டி மட்டும்தான் சரி பாதரச மட்டத்தினை கீழே கொண்டு வருவதற்காக வெப்பநிலை மானியை ஒரு சில முறை நாம் உதர வேண்டும் இது மட்டும் சரி ஆப்ஷன் ஏல் என்ன தவறுனா வெப்பநிலை மானியின் குமிழ் பகுதியில் 
வெப்பநிலை மானியை பிடிக்க வேண்டும் இருக்கு ஆக்சுவலாக குமிழ் பகுதியில் பிடிக்கக்கூடாது கண்ணிற்கு சாய்வாக பாதரச மட்டத்தினை வைத்து பிறகு அளவீட்டினை எடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தவறு கண்ணிற்கு நேராக வைக்கணும் வெப்பநிலை மானியை எரிக்கக்கூடிய பொருள்களுக்கு அருகே வைக்கக்கூடாது ஆனால் சூரிய ஒளியின் கீழ் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இது தவறு வெப்பநிலை மானியை சூரிய ஒளியின் கீழ் வைக்கக்கூடாது ஆய்வக வெப்பநிலை மானி பயன்படுத்தப்படாத இடம் எது விடை சாதாரண மருத்துவமனையில் மற்ற ஆன்சரை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது மருத்துவமனையில் மருத்துவ வெப்பநிலை மானி தான் பயன்படுத்தப்படும் ஐம்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி பாருங்க நண்பர்களே அங்கு ஆய்வகன் கொடுத்துருக்கேன் மருத்துவ வெப்பநிலை மானியில் இருக்கும் எது ஆய்வக வெப்பநிலை மானியில் இருக்காது மருத்துவ வெப்பநிலை மானியில் இருக்கும் எது ஆய்வக வெப்பநிலை மானியில் இருக்காது விடை குறுகிய வளைவு பாதரசம் கீழே போயிடாமல் அதாவது நம்ம டெம்பரேச்சர் பார்த்த பிறகு பாதரசம் ரொம்ப எளிமையாக கீழே போயிடாமல் இருக்கிறதுக்காக மருத்துவ வெப்பநிலை மானிகளில் ஒரு குறுகிய வளைவு இருக்கும் அது ஆய்வக வெப்பநிலை மானியில் இருக்காது ஆய்வக வெப்பநிலை மானியால் அளவிட முடிந்த குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை என்ன இதுவும் அடிக்கடி கேட்கப்படுகின்ற கேள்வி ஆய்வக வெப்பநிலை மானியின் ரேஞ்ச் என்னன்னா மைனஸ் பத்து டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து நூத்தி பத்து டிகிரி செல்சியஸ் ஐம்பத்தி நான்காவது கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க நம்பர் ஒன் மருத்துவ வெப்பநிலை மானியில் பாதரச மட்டமானது தானாகவே கீழிறங்காது ஆகவே அதை உதற வேண்டும் இது சரியா தவறா நம்பர் டூ ஆய்வக வெப்பநிலை மானியிலும் பாதரசத்தை கீழிறக்க அதை நன்கு உதர வேண்டும் இது சரியா தவறா விடை ஒன்று மட்டும்தான் சரி மருத்துவ வெப்பநிலை மாநில தான் நீங்க உதரணும் ஏன்னா அதுல தான் குறுகிய வளைவு இருக்கும் ஆய்வு வெப்பநிலை மாநில குறுகிய வளைவு இருக்காது திரவ அல்லது திட மூலத்திலிருந்து எங்கிருந்து நாம வெப்பநிலை அளக்கணுமோ அந்த வெப்ப மூலத்திலிருந்து டைரக்டா நம்ம பார்த்துக்கலாம் இங்க குறுகிய வளைவுலாம் இருக்காது ஆகவே ஆப்ஷன் டூ உதரலாம் வேணாம் சரிங்களா ஒன்று மட்டும்தான் சரி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி ஆய்வக வெப்பநிலை மானியினை பயன்படுத்தும் போது மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க நம்பர் ஒன் வெப்பநிலையினை அளவிடும் போது வெப்ப மூலத்தில் வைக்கப்படும் வெப்பநிலை மானியினை பத்து முதல் இருபத்தஞ்சு டிகிரி சாய்த்து வைக்க வேண்டும் இது சரியா தவறா எதை பத்தி கேள்வி ஆய்வக வெப்பநிலை மானி நம்பர் டூ எப்பொருளின் வெப்பநிலையினை அளக்க வேண்டுமோ அப்பொருளானது முழுவதும் வெப்பநிலை மானியின் குமிழினை அனைத்து பக்கங்களிலும் சூழ்ந்து உள்ள போது மட்டுமே அளவீட்டினை எடுக்க வேண்டும் இது சரியா தவறா விடை ரெண்டு மட்டுமே சரி ஒன்றுல என்ன தவறுனா வெப்பநிலையை அளவிடும் பொழுது வெப்ப மூலத்தில் வைக்கப்படும் வெப்பநிலை மான் இருக்கு இல்லையா அது நேராக இருக்கணும் சாய்த்து வைக்க கூடாது பாதரச வெப்பநிலை மானிக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தப்படும் வெப்பநிலை மானி எது விடை டிஜிட்டல் வெப்பநிலை மானி இந்த டிஜிட்டல் வெப்பநிலை மானிய நம்ம எது வரைக்கும் வெப்ப மூலத்தில் வச்சுருக்கணும்னா பீப் சவுண்ட் கேட்குற வரைக்கும் அதாவது ஏறத்தாழ முப்பது வினாடிகள் இந்த பாதரசம் ரொம்ப நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது எனவே அதிக சூடான பொருளை அளவிடும் போது பாதரசத்தின் அதிகமான விரிவினால் உருவாகும் அழுத்தத்தின் காரணமாக வெப்பநிலை மானியே உடையக்கூடும் ஆகவே அதிக வெப்ப மூலத்திலலாம் இப்போ நம்ம எதை பயன்படுத்திட்டு இருக்கோன்னா டிஜிட்டல் வெப்பநிலை மானியை பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் சென்டிகிரேடு என அழைக்கப்பட்ட முறை யாருடைய பெயரால் செல்சியஸ் என்று ஆனது விடை ஆன்ட்ரஸ் செல்சியஸ் ஆன்ட்ரஸ் செல்சியஸ் யாருன்னா ஸ்வீடன் நாட்டு வானியலாளர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு முதல் செல்சியஸ் அப்படிங்கிற பெயரை நாம பயன்படுத்துகிறோம் சென்டிகிரேடு அப்படின்னா சென்டிகிரேடு வெப்பநிலை மானியின் அளவுகோல் ஜீரோ டிகிரியில் ஆரம்பித்து நூறு டிகிரியில் முடிகிறது சென்டம் அப்படின்னா கிரேக்க மொழியில் நூறுன்னு அர்த்தம் கிரேடஸ் அப்படின்னா படிகள்னு அர்த்தம் அதனால அதுக்கு பேர் சென்டிகிரேட் அப்படின்னு பேர் யாருடைய பெயரால் ஃபேரன் ஹீட் அளவீட்டு முறை அழைக்கப்படுகிறது விடை டேனியல் கேப்ரியல் ஃபேரன் ஹீட் ஃபேரன் ஹீட் அளவீட்டு முறையில் நீரின் உரைநிலை முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் மற்றும் நீரின் கொதிநிலை இரநூத்தி பன்னெண்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் என எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதாவது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்னா முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்ன்னு அர்த்தம் நூறு டிகிரி செல்சியஸ்னா இரநூத்தி பன்னெண்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்ன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா எனவே ஃபேரன் ஹீட் வெப்பநிலை மானியின் அளவுகோலானது முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்லிருந்து இரநூத்தி பன்னெண்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் வரை அளவிடப்பட்டுள்ளது இதே ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் ஃபேரன் ஹீட் வெப்பநிலை மானியின் அளவுகோலில் குறைஞ்சபட்ச அளவு என்ன இருக்கும் அதிகபட்ச அளவு என்ன இருக்கும்னு கேட்கலாம் யாருடைய பெயரால் 
கெல்வின் அளவீட்டு முறை அழைக்கப்படுகிறது விடை வில்லியம் லார்டு கெல்வின் ஒரு நாளின் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையினை அளக்க பயன்படும் வெப்பநிலை மானி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை பெரும சிறும வெப்பநிலை மானி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது கெல்வின் வெப்பநிலை மானி வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை தனி சுழி வெப்பநிலை மானின் அழைக்கப்படுது காரணம் என்னன்னா தனி சுழி வெப்பநிலையில் இருந்து இதன் அளவீட்டு முறையின் மதிப்புகள் தொடங்குவதால் கெல்வின் வெப்பநிலை மானி தனி சுழி வெப்பநிலை மானி என்று அழைக்கப்படுகிறது முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் இஸ் ஈக்வல் டு எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ் இப்போதான் சொன்னேன் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எத்தனை கெல்வின் விடை இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு கெல்வின் நூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கும் அதே மாதிரி இரநூத்தி பன்னெண்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டு முன்னூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு கெல்வின் ஃபேரன் ஹீட் அளவீட்டிற்கும் செல்சியஸ் அளவீட்டிற்கும் உள்ள தொடர்பும் கெல்வின் அளவீட்டிற்கும் செல்சியஸ் அளவீட்டிற்கும் உள்ள தொடர்பும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி நேரம் ஒதுக்கி உங்களுக்கு நேரம் நிறைய இருந்துச்சுன்னா நேரம் ஒதுக்கி இந்த ஃபார்முலாவை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் அறுபத்தி நான்காவது கேள்வி பார்க்கலாம் பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த சில கணங்களில் பிரபஞ்சத்தின் வெப்பநிலை என்ன ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை மாற்றம் ஏற்பட்டால் எத்தனை கெல்வின் வெப்பநிலை மாறுபாடு ஏற்படும் வகையில் கெல்வின் அளவீட்டு முறை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது விடை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை மாற்றம் ஏற்பட்டால் ஒரு கெல்வின் வெப்பநிலை மாறுபடும் இதன் மூலம் இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்னு அஞ்சு என்ற மதிப்பினை செல்சியஸ் அளவீட்டுடன் கூட்டுவதன் மூலமாகவோ அல்லது கழிப்பதன் மூலமாகவோ நாம் மிக எளிமையாக செல்சியஸ் அளவீட்டு முறையினை கெல்வின் அளவீட்டு முறைக்கு மாற்றிக்கொள்ள இயலும் கெல்வின் அளவீட்டு முறைக்கு தான் தனி சுழி அளவீட்டு முறைன்னு ஒரு பேர் இருக்கு சரி இப்ப அடுத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரு கதை பார்க்கலாம் ஆனால் ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளில் ஃபேரன் ஹீட் அளவீட்டு முறையினை பயன்படுத்துகின்றனர் அவர்களால ஃபேரன் ஹீட் டு கெல்வின் ரொம்ப ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்ண முடியல அதனால் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரான்கின் அளவீட்டு முறையினை பயன்படுத்துகின்றார்கள் ரான்கின் யார்னா கிளாஸ்கோ பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியியலாளர் மற்றும் அவர் ஒரு ஃபிசிஷியன் ரான்கின் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் இது எப்படின்னா தனி சுழி அளவீட்டு முறை தான் எதுக்கும் ஒரு டிகிரி ஆறில் ஏற்படும் அதாவது ரான்கினில் ஏற்படும் மாற்றம் ஒரு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு சமமாகும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அது எப்படி அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ப்ளஸ் நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு ஏழு அப்படிங்கிற வாய்ப்பாட்டை அவங்க பயன்படுத்தினாங்க இதெல்லாம் நல்ல தகவல்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் டைமில் சப்போஸ் இதெல்லாம் கேட்கப்பட்டால் உங்களுக்கு இந்த கதை ஞாபகம் வரும் இதன் மூலமாக நீங்கள் ரொம்ப எளிமையாக விடையளிச்சிடலாம் நண்பர்களே இந்த கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி படிக்கிறது தான் நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக பரிந்துரைக்கிறேன் ஆனால் நிறைய பேர் சார் எங்களுக்கு எழுத நேரம் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறதுனால இந்த பிடிஎஃப்களை நீங்கள் பெறணும் அப்படின்னா இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் பிடிஎஃப்களுக்கு சிறிது அளவு கட்டணம் உண்டு நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக பப்ளிக் மோடில் ஃப்ரீயாக நீங்கள் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸை முடிச்சிடலாம் டெஸ்ட் சீரீஸை நாங்களும் ஃப்ரீயாக பப்ளிக் மோடில் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் இந்த பிடிஎஃப் வேணும்னா மட்டும்தான் சிறிது அளவு கட்டணம் உண்டு அடுத்த தேர்வு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு இன்னைக்கு ஈவினிங் வெளிவரும் அதில் இந்த வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலையை முடிச்சிருவோம் இந்த டெஸ்ட்டில் நாம் எந்தெந்த பாடப்பகுதியெலாம் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்த்து செவன்த்து டேர்ம் டூ லெசன் ஒன்று பார்த்தோம் சயின்ஸ் புக்கோடது அடுத்த டெஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது இதோட கண்டினியூவேஷன் அந்த மெட்டீரியல்லாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கல அப்படின்னா ஸ்டெடி மெட்டீரியல் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுட்டு இன்றைக்கி ஈவினிங் வரப்போகிற டெஸ்ட்டை நீங்கள் எதிர்கொள்ளுங்க நீங்கள் அனைவரும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றியடைய இடிடபிள்யூ அகாடமி உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்